Sie durften nicht mehr Ihre Meinung sagen. Den muss sie einfach sagen, wer seine Meinung sagt. Und wenn sie prononziert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie wollen. Liberi. Le peuple italien n'est le laquais du poisson. Die Italiener sind niemandes Diener. The Italian people are no one's servant. L'abbiamo detto in tutte le lingue, il popolo italiano non è schiavo di nessuno. I sussurri con la Merkel e col Macron li lasciamo ai traditori del popolo italiano. E quando dico prima gli italiani, quando i nostri sindaci, i nostri governatori dicono prima gli italiani, lo chiarisco a chi non vuole capire o fa finta di non capire o non è in grado di capire, per italiani io intendo anche le sorelle e i fratelli che sono arrivati dall'altra parte del mondo, rispettano la legge, pagano le tasse, rispettano la nostra cultura, la nostra storia, la nostra identità, la nostra tradizione. Se invece vuoi coprire tua figlia o tua moglie col burka, torna a casa tua e fai quello che vuoi, non nel mio paese, che è un paese libero dove le conquiste di libertà non si toccano. Una vez más me resta, me resta agradecer, me resta reconocer y por supuesto lo que siempre decimos, el gobierno elabora, el gobierno piensa, el gobierno escucha, el gobierno se asesora, toma decisiones en un sentido en el cual como siempre estuvimos íntimamente convencidos. Pero depende de los uruguayos. Hoy escucharon a los tres principales asesores científicos hablar del DFS, distanciamiento físico sostenible. Y allí está la clave de este retorno. Si los uruguayos siguen haciendo un uso responsable de su libertad, Allí está la clave para el retorno de las distintas actividades que ya tenemos en carpeta para ir tratando con el grupo que dirige Isaac Alfi en los próximos tiempos. Today I can confirm that myself, government ministers and public service chief executives will take a 20% pay cut for the next six months. As we acknowledge New Zealanders who are reliant on wage subsidies, taking pay cuts and losing their jobs as a result of COVID-19's global pandemic. We feel acutely the struggle that many New Zealanders are facing. And so too do the people that I work with on a daily basis. And while it in itself won't shift the government's overall fiscal position, It is about leadership, and I acknowledge my colleagues, both in the executive, but also the colleagues we work with uh, in the public service um, for the decision that was taken today. Of course, many people in our public sector are our frontline essential workers, nurses, police, healthcare professionals. We are not suggesting pay cuts here, and nor would New Zealanders find that appropriate. Rather, I am responsible for the executive branch Myself and ministers, this is where we can take action, and that is why we have. Wir dürfen nicht naiv sein. Die antidemokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen 
warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen. Sie warten. Scheint sich jemand angesprochen zu fühlen. Sie warten nur darauf, 